Pues Madre Verónica ha venido a darnos su cariño porque viene, si no me equivoco, desde Valencia. Ha venido y pocas veces hace esto de venir aquí eh, a hablar ante un editorio de jóvenes. Y la verdad es que estamos muy agradecidos. Ella es fundadora eh, y es madre superiora de Yesu Comunio. Y nada, es que, bueno, es tu momento. Eh, te damos un fuerte aplauso de verdad por el cariño que nos das. Si me dan carta blanca, te diría solo una cosa y ya. Me apasiona ser cristiana. De verdad lo digo. Después, entré a los 18 años en un monasterio. Ahora es una nueva fundación, pero yo solo puedo decir que haber nacido para ser cristiana, que es ver a Dios, esa es la vida, es que solo puedo dar gracias, de verdad. Y mi vida no ha sido fácil, ¿eh? como no es la de ninguno. Comienzo con una palabra de Juan Pablo II que dice «Dime quién es tu amor y te diré quién eres tú». ¿Quién soy? No sé quién soy. Me dicen tantos jóvenes con los que hablo. Me he dedicado la vida a hablar con jóvenes. Con este interrogante y esta desconsoladora respuesta, con lágrimas en los ojos se presentan tantos, tantos jóvenes cuando buscan tener un diálogo sincero, ir al fondo, cara a cara con alguien que deciden confrontar su vida. Existe en el corazón una pregunta que nadie puede acallar, y menos, y menos a vuestra edad, ¿no? que es ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido y el valor de mi existencia? Y nada va a condicionar y determinar tanto tu forma de vida y de vivir como la respuesta que des a esta pregunta, ¿quién soy? Todo comienza así, y todo se decide con la respuesta que des a ella. ¿Quién crees que eres? A tu alrededor tantas voces te gritan, mira, si quieres saber quién eres, tienes que mirar dentro de ti, autodescubrirte, uf, puf, uf. Os confío que yo a mis 16 años, cuando vi delante de mí, era el inicio de la droga, una alfombra humana de jóvenes, destrozados, sin saber ni, 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 ni qué hacían, buscando el sentido a la vida. Yo lo que me dije es, si es, entra, es entrar dentro, conocerme, o conocernos la experiencia, no me gusta nada. Yo no encontré ahí la respuesta. Ser cristiana, el único lugar seguro para, para buscar la respuesta a esa pregunta está en el corazón de Dios, en el corazón de Dios, el corazón del Padre que es tu creador, que nos creó además a imagen y a semejanza de él que es amor. No, no solo tenemos sed de amor, somos sed, somos amor, porque nos ha creado a su imagen y semejanza. Y descubrir mi pertenencia y mi identidad fue encontrar la perla preciosa por la que vender todo con alegría. Pero también comprendí, sí, con 17 años, al preguntarme, ¿y si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Has vivido? Vi morir a una persona de mi edad y para mí fue un después, ¿no? Comprendí que la vida es cosa seria, muy seria, y que no es un juego al que se apuesta a ver si hay suerte, qué tal me va. Vi en los cristianos que con Cristo solo se podía ganar, y yo quería vivir. La fuente de tu identidad está clara. Todo lo que no se asemeje al amor y a un amor humano divino, el amor sin límites, no vale. Todo lo que te separe del amor que en el hombre hay un olfato al amor puro, al más puro, no colmará para nada tu vida. Solo Dios te conoce y te, y te equivocas, nos equivocamos cuando no atendemos a lo que Él piensa y siente de mí. No puedes permitirte pensamientos, no valgo, qué horror, no me quiero, sentimientos o palabras que el Padre ni piense, ni sienta ni diga de ti. 
porque Él es la verdad, y no las voces que tú te dices. La voz de Dios es como una cascada que bulle en tu interior. Es muy poderosa, pero también respeta tu libertad. El Mateo 3 está plasmado el momento más importante y hoy es para ti. Cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y la voz del Padre resonó. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Quienes estamos bautizados, hemos oído y podemos oír hoy, tú eres mi Hija amada, en quien yo tengo mi alegría. Estas palabras derramadas en bautismo de fuego, tenemos la carne ungida, hay un bautismo de fuego y de espíritu, impulsaron a Jesús a cumplir el designio del Padre hasta la muerte de amor por ti, por nuestra salvación. Ese bautismo es mío, el bautismo de Jesús, mi carne está habitada, mi carne no está llamada a pasar el tiempo, morir y corromperse, está habitada y grita sed de eternidad. Hemos sido capaces, hemos sido, perdón, hechos capaces de Dios y llevamos cargado el corazón, gracias a Él, al Espíritu Santo, el poder y la victoria del resucitado que está obrando en los que creen en Él y se dejan hacer. El Padre no le dio a Jesús como no te da a ti ni a mí una función, le dio una identidad. Ahora sé quién soy. Yo soy el Hijo amado en quien Dios se complace. Le dio una comunión de amor. Y cuando me detuve a pensar oh, que el Padre es mío, que Dios Padre es mío, que me ha dado a su Hijo, y que todo lo suyo es mío y que el Espíritu Santo vive en mí. Y me dije, Verónica, ¿qué haces con tu vida? ¿A quién entregas este tesoro que llevas en vasija de barro, pero se te ha dado y nunca te lo retirará? Si pensaras por un, por un instante que el Padre no te atiende, que no te da lo que necesitas, es porque crees que que hay un tesoro más grande que el tesoro incomparable, que es Jesucristo. Como afirmaba San Ignacio de Antioquía, mi inseparable vivir, en aquel que reside toda la plenitud humana y divina, es mío, es mío. ¿Te has parado, te has parado a pensar alguna vez que tu cuerpo es casa de la Trinidad, templo del Espíritu Santo, donde Él ha elegido vivir?, Vendremos a ti y haremos morada en ti. Que Dios está aquí. En esta, en esta iglesia, en cada uno de nosotros, Dios está aquí. Está en tus ojos, en tu mirada, en tu sentir, en tu obrar. Me fascinó. Me fascinó vivir. Porque lo, 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 lo ves. Si lo crees, lo ves por todas partes. El hombre es una preciosidad. La criatura habitada. ¿no? Jesús repetía a los suyos. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Acaso no tenéis fe? Luego, parece que Jesús no entiende que tengamos tanto miedo. Con una identidad clara, aferrado al Padre, te reviste de tal dignidad, autoridad y valentía que nada ni nadie te hará temblar, ni temerás el último enemigo tan temido, la muerte. Quisiera poneros un vídeo que seguro que conocéis y muy, breve, muy, muy cortito, un videoclip que a mis hermanas y a mí nos impactó tantísimo que ahí lo dejamos. Se titula Estás tan perdido en el mundo como yo. Y es una, en una sociedad hiperconectada, un niño pequeño se siente abrumado, desolado, perdido. Un niño pinta un mundo triste, gris, que se dirige al abismo, al vacío, sumido en la soledad y la indiferencia.
al ver este videoclip, mi mirada se quedó clavada en ese niño de ojos infinitos, en esa mirada de amor tierna y compasiva, en sus grandes lágrimas. Yo sentí que Jesús se dejaba entrever. Así vive Él entre nosotros tantas veces, ¿no? Que su sed ardiente por cada uno de nosotros, su sed hasta la muerte de cruz por nuestra salvación, no interesa demasiado. Y la última imagen expresa el dolor contenido que acaba estallando en llanto, como Jesús lloró también un día sobre su ciudad amada. ¿Dónde están los que me aman? ¿Quién desea de verdad la vida? Así comienza San Juan, el discípulo amado, diciendo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él es el amor y el amor no es amado, gritaba San Francisco por todos los bosques. El que no tiene otro pensamiento que amar y que ofrece amor y que pide tu corazón para darte el suyo. Hoy Cristo es mendigo bendigo de nuestro amor y sale también a los caminos y ofrece un gran banquete y se ofrece él pero todos tenemos prisa y pasamos de largo pareciera que nadie le necesita que a nadie le interesa el hombre cree bastarse a sí mismo está muy satisfecho de sí y se hace escurridizo e impenetrable se cierra herméticamente bien blindado a Dios es la verdad y no tiene ojos para mirar el don que se le ofrece. Por eso, sí, muchos emoticons de risa, risa, pero no hay risa. El hombre afanado en sus costumbres ya no oye la mano que día y noche llama a la puerta. Le falta Cristo, le falta todo. El mundo fue redimido en la soledad de un corazón. Tengo sed, ¿qué más puedo hacer por ti? porque para mí tú eres lo más importante en la vida, pero para mi, mi sed me seguís dando vinagre. Ahora quisiera por un instante que le escucháramos a él, porque siempre vamos a, a la iglesia, me siento así, me pasa esto, me pasa. vamos a dejar que él nos hable ¿no? y que nos diga de verdad ese niño, en los días últimos, antes de morir, en su testamento, que nos dijo. Y con una alegría que él, a quien quiere ser de cristiano, cristiano de cuerpo entero, de fuego, está rezando por él. Dijo así, ruego por los que me has dado, Padre, no solo por esto, sino también por aquellos que por medio de la palabra de estos creerán en mí, para que todos sean uno para que todo sean amor en nosotros. Pasamos las imágenes mirando con, con, la, con la mirada de compasión de Cristo este mundo que no nos es ajeno, es nuestro. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo delante de sus discípulos comenzó a orar. Padre, ha llegado la hora He manifestado tu nombre a los hombres que me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Por ello ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Yo los he cuidado, 
No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que ellos también sean uno, y que como tú, Padre, en mí, yo en ti, ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y a sus discípulos les dirige unas palabras de ánimo con todo el realismo que supone ser cristiano ayer y hoy. Y si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Y lo que os mando es esto, que os améis que os améis los unos a los otros. Mirad que ha llegado la hora en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Atención, Jesús no ruega que seamos sacados del mundo sino que seamos protegidos del maligno, que seamos valientes testigos en esta tensión y conflicto de vivir entre un reino de luz y un reino de tinieblas. No es fácil ser cristiano hoy como no lo ha sido nunca, pero nos llama a ser cristianos, a ser discípulos de Cristo y nos está invitando a ser un signo de contradicción. ¿Cómo? Pues en un mundo que muchas veces quiere gobernar con mentiras, con contradicciones, mostrar la verdad, la razón para vivir y que es posible el amor, es posible el amor. Sabemos que en los primeros siglos hay escritos donde los paganos se sentían tan cuestionados por la forma de vivir de los cristianos, como en la carta de Ogneto, que con vivo interés se decían, ¿en qué Dios cree en esto?, Mirad cómo se aman. Por eso, escuchamos hoy al Maestro, no se turbe tu corazón. Ayudémonos unos a otros. Los criterios mundanos no son jamás la brújula de los cristianos. Y a pesar de nuestras debilidades y fragilidades, tenemos nosotros la ley de nuestro Dios en lo más hondo de nuestro ser. Así dice el Señor. Esta es la voz que nos guía. A nadie más hay que escuchar. Y todo nuestro ser quiere vivir acorde con el Espíritu Santo que nos habita y que nos impulsará siempre a discernir el pensar, sentir y obrar que no sea acorde con el amor de Cristo. Hasta llegar a ser, como decía San Pablo, una vida con Él. Vivo yo, mas no yo. Es Cristo quien vive en mí. La lucha del hombre contra Dios, la persecución a los cristianos, que hoy es muy grande. No, no solo es a nosotros, es una historia larga. Se, se repite la misma experiencia de Babel. El primer libro de la Biblia, en el Génesis, nos describe que hombres y mujeres se creyeron con tanto poder, tan suyos, que se ponen de acuerdo para construir una torre. La torre de Babel diciendo a Dios, no te necesitamos, tú no tienes que establecer nuestras reglas ni indicarnos lo que es bueno o malo. Queremos ser libres independientes de ti. Vamos a ser señores de nuestra propia vida. Se creyeron tan fuertes que podían construir por sí mismos un camino que llegara hasta el cielo para ocupar el lugar de Dios. Luego sí creían. Y a pesar de sus esfuerzos titánicos y de, de improviso se dieron cuenta que estaban construyendo unos contra otros hasta llegar a ser peligrosos los unos contra los otros. Como soy bastante mayor de, que vosotros ¿no? y muchos me llaman madre, pues quiero haceros un listado que escucho, es que sufro mucho de verdad, cuando oigo jóvenes desde los 14 años llorar, llorar y contarme esto que ahora os voy a decir. Las mentiras disfrazadas de verdades. Que por eso jamás, jamás te entregues aquello que no puedes pasar, que te fuerza, porque no es para ti ni es tu identidad. 
Lo primero que quieren hacer es cambiarte el nombre, cambiar tu dieta, tu forma de vestir y de mirarte a ti misma. Cambiar tu idioma, cambiar tu nombre. Es traer confusión a tu verdadera identidad. Y se te invita a descubrir cuál es tu género. Para ello te propone una diversidad de posibilidades que tienes que descubrir por ti mismo. Se encargará de dejarte claro que todavía no está definida tu identidad y que serás libre, libre cuando tú mismo la descubras. Es muy fuerte, lo escucho mucho. Y os digo, los casos que conozco acabado en el suicidio. Solo os lo dejo caer así, me rompo de pena. Te van a ofrecer como saludable que consumas sus productos, que te lo tragues todo. Quiere cambiar tu forma de vestir, ponerte su traje para que estés a la moda y seas finalmente uno más en la manada. Ya ha determinado hasta los cinco próximos años cuáles van a ser incluso tus figuras de referencia. Babel te va a intentar cambiar el idioma, va a cambiar tu forma de pensar tanto que cambiará tu forma de hablar. Es experta en medias mentiras, maquilladas, siempre de verdades, porque si no, no te las tragas. Su idioma es muy, muy sutil, y me lo, me lo han contado tantos jóvenes. No se habla de aborto, se habla de interrupción voluntaria de embarazo y afirma que un feto son solo células y que no hay una vida humana. Quienes han abortado no dicen esto. Muere el hijo, muere la madre. Lo dejo ahí. Si me queréis me echáis, pero me muero de dolor. Esto es día tras día, años y años, que no es de ahora, oyendo esto. Babel no habla de enfrentamiento hombre-mujer, habla de empoderamiento, no habla de suicidio, te dirá que eres libre y no tienes por qué, de, por qué decidirte hasta la hora de tu muerte, que te decidan hasta la hora de tu muerte. No habla de promiscuidad, habla de la gran revolución sexual, hasta que te sientes un trapo, pero bueno, fuera tabúes y liberaos de ello. Babel se muestra como el mayor experto en belleza y te dirá todas las modificaciones que precisa tu cuerpo para resultar atractiva y valorada, todo menos como tú eres en verdad, esa preciosidad que el Señor creó y pensó. No te hablará de eutanasia, te hablará de muerte digna, de caridad con el enfermo. La verdad, dijo el maestro, la definió así, la verdad te hace libre, la libertad la definió como verdad, verdad y libertad. Ahora es sustituido por la tolerancia, que por desgracia es el albergue y la posada de la mentira. Me parece que hay dos extremos muy peligrosos en los que queremos ser cristianos. No tengamos miedo. El aislamiento, crear murallas para que el mundo no, no, no se ha sacado, se ha sacado del mundo, dejándonos en el mundo. Y el mimetismo, hacer de igual a todos para no tener que sufrir. El equilibrio está en venid a mí, permanezad en mí y nadie podrá arrebataros de mí. Lo más peligroso de Babel no es vivir en ella. Lo más peligroso es que, llegue, que ella llegue a vivir dentro de ti. Lo difícil es, no es, perdón, es que quiero correr, perdón, no es salir del mundo, sino sacar el mundo de tu corazón. Por eso el tiempo pasa y muy rápido y se van borrando días en el calendario y no nos damos cuenta de que se nos pasa la vida y podemos acabar tan solo resignados a sobrevivir. Tenéis una vida preciosa por delante, despierta, porque lo queramos o no, la vida tiene fecha de entrega. Y al final nadie te va a preguntar si has conseguido ser un famoso youtuber, ni cuántos son tus seguidores en las redes, ni por el aplauso conseguido al diseñar tu imagen perfecta. El personaje del perfil que te has inventado, como me dicen, que es mejor que tú en todo y que hasta tú querrías conocerle, pero es imposible porque no existe. ¿Sabéis? Creo que hay algo peor que fracasar en la vida ahora y es tener éxito en la mentira. No es trágico cometer errores, lo trágico es errar toda una vida creyendo que todo te va fenomenal. Al final, en la tarde, solo queda el amor. Y por último, un peligro. A los que estamos queriendo ser cristianos nos puede suceder como aquel paralítico de la piscina de Betesda. Quizá lo recordéis. 
Jesús lo encontró estancado delante de un estanque milagroso, allí estancado. Jesús nos pregunta hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Tú sabrías responder de verdad. ¿Tienes claro lo que quieres y lo que no quieres? Una joven me decía, si no me decido, ya me he equivocado. Unas pinceladas de este evangelio, por favor, es el final. Jesús subió para una fiesta y mientras todos estaban en la fiesta buscó a uno. Siempre busca a uno, tan solo por uno. Desciende del templo de Jerusalén y se acerca a una piscina, un estanque de Betesda que significa casa de misericordia. Allí había un hombre postrado, llegaría joven, que llevaba 38 años, no es una broma, paralizado, viviendo a la sombra, pero a los pies de la iglesia. Quizá porque intuyera que algún día podía pasarle algo. Betesda era el lugar donde los peregrinos llevaban el ganado para purificarlo y después ofrecerlo al templo. No era un lugar idílico ni olía muy bien. ¿no? Había una multitud de enfermos que se agolpaban alrededor, ciegos, cojos, paralíticos, allí se daban cita. Betesda atraía como fuente de salud y de esperanza y contaban que de vez en cuando un ángel bajaba y agitaba el agua y primero que entraba, el primero que entraba en el agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Queda clara en esta imagen que los años pueden pasar esperando que alguien te cambie la vida, que no es seguro, y que, pero nadie puede hacer por ti lo que tú no hagas. Alguien viene a este estanque, sí, un ángel, pero hoy, hoy, créelo, Jesús está aquí y va a agitar tu agua, te tiene que remover porque el agua estancada se pudre. ¿Quieres quedar sano? le pregunta. Qué extraña pregunta. ¿Cómo pregunta si quieres quedar sano si está paralizado? ¿Por qué preguntará esto el maestro? ¿Qué estaría viendo Jesús en el paralítico para preguntarle quieres? Porque quizá lo que este hombre esperaba una vez más era que alguien le lo compadeciera. ¿Estás solo? ¿Quieres que me quede contigo? ¿Que te lleve apenas se escuche un poquito el sonidillo del agua? Aquel que nos ha creado y conoce como nadie en nuestro corazón sabe que no todos quieren sanar, que algunos no queremos tomar la decisión de cambiar de vida. Hay quienes prefieren la comunidad de una vida mediocre, de lamento, de victimismo, permanecer medio muerto antes que tomar la decisión de vivir y no solo para sí mismo. Por eso, la pregunta que le hace para movilizarle no es si puede o no puede, si debe o no debe, sino ¿quieres? ¿Quieres de verdad salir de donde ahora te encuentras estancado? Porque aquel hombre, que era hijo del rey de reyes, como tú y yo, hijo de Dios, se comporta como un esclavo. Ha hecho de su enfermedad su identidad y su casa es un pequeño lecho donde yacer. El paralítico responde, Señor, no tengo a nadie, como quien no está dispuesto a hacer nada y solo espera a que otros le solucionen la vida. Responde de forma evasiva, como tantos jóvenes hoy. Aflora el victimismo como la primera respuesta. Nadie me ayuda, otros me lo impiden, se me adelantan. Se limita a lamentarse y a levantar un acta de quejas contra los demás, como si fuera necesario buscar culpables para no decidirse a arrancarse de aquello que te enferma, una amistad que te está destruyendo, una situación que te está destruyendo, una adicción. Hoy es el día que el Señor te pregunta, ¿quieres curarte? Con la mentalidad de víctima podemos crear realidades alternativas, imaginarias, donde tú siempre serás el perjudicado. Y lo peor es que nos llegamos a creer nuestras propias mentiras y nos decimos, mientras no cambien los demás, mientras mi padre no cambie, mi madre no me pidan perdón, yo no sanaré una autocompasión que impide la apertura a la sanación. Los que se acuestan sobre el victimismo se ocultan y protegen detrás de una enfermedad, se aíslan y se encierran en sí y se rodean solo de otras víctimas. Nunca buscarán a quien los confronte. De hecho, fue Cristo quien salió al encuentro Ni, y no le pidió el milagro. El síndrome del mendigo. Yo he visto en Roma muchos mendigos y les pasa esto, que se conforman con los cartoncitos y además se ponen bueno, furiosos, como venga alguien y les ocupe... O sea, se puede ser 
matar a otro casi a muerte porque me ha cogido una baldosa. Se puede ser un mendigo tiranísimo, tiranísimo. Y cuando les ofrecen ayuda a religiosas, como he visto, no quieren. Porque prefieren vivir para sí mismos ahí, en un lugar. Es un misterio. Tú no sanarás solo por estar dentro de la iglesia. Sanarás cuando tengas un encuentro cara a cara con el misericordioso. Y el milagro se dará al responder a la voz que te habla así, hoy, levántate, hoy quiero hospedarme en tu casa. Es importante el tono y la decisión del comienzo para llegar a la meta. Acuérdate, nadie lo puede hacer por ti. A veces hay que tocar fondo y ese fondo ahí llega a él. Cuando, cuando ya nadie le daba nada, se dice el hijo pródigo, desde ahí tomó el impulso para la nueva vida. A veces hay que tocar fondo, pero más en el fondo está él. Levántate, por amor al enfermo, por verdadera compasión, Jesús no entra en diálogo y le habla en imperativo porque le ama. Quien te ama te hablará en imperativo cuando sabe que solo hay una vía y que hoy, mañana puede ser tarde. A veces, si quieres ser libre y vivir, hay que tragarse las lágrimas, cerrar el victimismo del corazón y obedecer a la voz. Puedes levantarte. Estoy paralítico. Puedes levantarte. Nada te atas si te decides a emprender el nuevo camino, aun cuando no seas capaz todavía de ver el horizonte. Porque ya no vas a caminar sobre tus músculos lisiados, sino sobre la gracia, la palabra de Dios del resucitado, más potente que toda enfermedad, que toda muerte, fíate y camina. Cristo no te va a dar un plan B, te va al tuyo, a tu, a, ni una alternativa, te da una orden, la única vía posible a la que precede su gracia y en la que te encontrarás por fin contigo mismo. Muchos te dirán, como allí... Este milagro sucede en sábado y empiezan a protestar en vez de alegrarse de que está curado. Muchos le decían, pero por favor, no te dejes manipular, mira que tú no, tú no vales para nada, tú ya sabes, solo vales para estar ahí tirado, tú eres un, un nada, ¿no? No hagas caso a ninguna otra voz, solo a la voz del amor. Perdonadme, me he pasado. Hoy, en este día, para, pasa el Señor por ti. Corre, únete pronto a los que te aman y gritan contigo. Señor, no pases de largo porque sin ti mi vida anochece. Porque ahora no solo te conozco de oídas, ahora sé que sin ti no soy ni puedo hacer nada. Hoy podemos ser la alegría del Maestro y de, y de toda la Iglesia. Hay tanta alegría en cielo y tierra por alguien que se decide a levantarse. Y no olvides jamás, querido joven, que en este camino... Perdón, no está solo. Nunca está solo. Tantos en la iglesia, esa es mi vocación y la de tantos consagrados. Velamos por ti. Os quiero.